அண்ணே உங்கள் கிட்டே நான் வேறு என்ன கேட்க போகிறேன் பணம் தான் வேணும் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபா அதுவும் ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டாக ஐம்பது லட்சமா ஆமாம் சார் எங்கள் அம்மா மேலே பழைய போட்டு தேவையில்லாமல் ஜெயிலுக்கு அனுப்ப பார்க்குறாங்க அவங்கள வெளியே எடுக்கணும்னா ஐம்பது லட்ச ரூபா ஆகும்னு லாயர் சொல்கிறாரு இப்போதைக்கு உடனடியாக ஐம்பது லட்ச ரூபா பொருட்ட முடியாது அதனால தான் உங்கள் கிட்ட கேட்டு வந்திருக்கோம் என்னம்மா இது நீ பெரிய வீட்டு பொண்ணு ஐம்பது லட்சத்து நீ பெரிய விஷயமா சொல்கிறியாமா ஐயோ அந்த கதையெல்லாம் இப்போ எடுக்காதீங்க என்ன இந்த பெரிய வீடு பெரிய வீடுன்னு சொல்லியே ஊர் உலகம் எங்களுக்கு சமாதி கட்டிடும் போல இருக்கே நாங்கள்லாம் பெரிய வீட்டு பிச்சைக்காரங்க என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க அது சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க முருகமேசரணே <laughs> 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 சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நீங்க பாத்துக்கோங்க இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல பணத்தை கொடுத்து அமிச்சிருவாரு அப்புறம் குண்டானுக்குள்ள தலைய விட்ட மாதிரி தானே ஓடி <laughs> போ <laughs> <laughs> இல்ல நீங்க தான் படத்தை கொடுக்காம இருக்க போறீங்களா யோசிக்காத வளரு இவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம் யாரும் கேள்வி கேட்காம கொடுக்க மாட்டாங்க அண்ணனை எனக்கு பல காலமா தெரியும் நீ நம்பி கையெழுத்து போடலாம் இந்தாமா பாப்பா <laughs> அந்த விஷயத்தை எப்படி டீல் பண்றது எனக்கு தெரியும் முதல்ல அவ்வளவு திருப்பி அனுப்புற வேலையை பாரு சரிங்கய்யா நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் மாட்டேன் சொல்ல போறேன்
தப்பா நினைச்சுக்கிறாதம்மா அர்ஜென்டா ஒரு கால் வந்துச்சு ரொம்ப பெரிய இடம் நீங்க கேக்குற மாதிரி இன்னொரு மடங்கு பண உடனே கேக்குறாங்க அதனால உனக்கு கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை வெளியாடுங்க <laughs> அவசியம் <laughs> அது முடியுமானு நீ யோசிச்சு பாரு சொல்லுங்க சார் நான் என்ன செய்யணும் நம்ம ஊருக்கு வடக்க ஏரிக்கு பக்கத்துல உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறது தெரியும் இல்ல குத்து மதிப்பா மூணு ஏக்கர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரியும் சார் சொல்லுங்க அத ஒட்டின மாதிரியே எனக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டரை ஏக்கர் வரும்னு வைங்க ஓ இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாதுங்களே உங்க நிலமும் கிடைச்சதுன்னா மொத்தமா சேர்த்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது செய்யலான்னு ரொம்ப நாளாவே எனக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு என்னடா இந்த நேரத்தில் இப்படி கேட்கறானேனு தப்பா நினைக்காதீங்க மார்க்கெட் ரேட்ல விசாரிச்சு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன ஐம்பது லட்சத்துக்கு பக்கம் தான் அதுவும் ஒண்ணு அவசரம் இல்லம்மா நான் உங்க அம்மாவை வெளியே கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணா போதும் ஆனா சொன்னது செஞ்சிடணும் கண்டிப்பா செஞ்சிடுறேன் சார் மூணு ஏக்கர் நிலங்கிறதுலாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது எப்படியாவது அது உங்க பேருக்கு மாத்தி எழுத நான் ஏற்பாடு பண்றேன் ஆனா எங்க அம்மாவை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்துருங்க சார் நான் தான் அதுல பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேனே அம்மா உண்மையிலேயே இது ஒரு கேஸே கிடையாது கோர்ட்டுக்கு போனா ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட இது நிக்காது எப்படி சார் சொல்றீங்க எங்க அம்மா தான் அவங்க கொலை பண்ணதா ஒத்துக்கிட்டாங்களே ஆட நீ ஒண்ணுமா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆடியோவில் நிக்கவே நிக்காதுமா அதுவும் இல்லாம இதுக்கு நேரடி சாட்சி கிடையாது உங்க அம்மா கொலை பண்ணத அந்த சௌந்தர்ய பார்த்தாளா இல்ல சார் அந்த நேரத்துல வீட்டுல யாருமே இல்ல எங்க அம்மா போன்ல பேசினத வச்சுதான் சௌந்தர்ய அந்த கேஸே ஆரம்பிச்சா அப்புறம் போன் இருக்கிற வாய்ஸ் உங்க அம்மாவோடதே இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் உன்னால மறுக்க முடியுமா அதே எப்படி சொல்ல முடியும் இன்னைக்குதான் என்னென்னமோ டெஸ்ட் எல்லாம் வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியுமா நான் வைக்கலாம் நீங்க வைக்கலாம் இத பாருங்க இந்த மாதிரி ஆயிரம் கேச நான் டீல் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நிச்சயமா உங்க அம்மாவை நான் வெளியே கொண்டு வந்துருவேன் அதுவும் ஒரு நாள் கூட ஜெயிலுக்கு போகாம சொன்னா சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்திரவனா நீங்களும் சொன்ன மாதிரியே அந்த நிலத்தை என் பேருக்கு மாத்தி எழுத ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே சுமூகமா முடிஞ்சிடும் செஞ்சிடலாம் சார் நிச்சயமா செய்யறேன் எனக்கு இன்னொரு உதவியும் நீங்க செய்ய முடியும்னா மூணு ஏக்கர் என்ன சார் எங்க பங்குக்கு உள்ள சொத்துல பாதிய கூட உங்க பேர்ல மாத்தி எழுத நான் ஏற்பாடு பண்றேன் சார் வளரே வேணா உணச்சோசப்பட்டு ஏடா கூடமா ஏதாவது வாக்கு கொடுத்துறாத அட நீங்க ஒண்ணு அவங்க அம்மாவை காப்பாத்துறதுல அவங்க எவ்வளவு உறுதியா இருக்காங்கன்னு பாருங்க எனக்கு அதை நினைச்சாலே புல்லரிச்சு போகுது எனக்கு சொத்துல பாதி எல்லாம் வேணாமா நீ சொன்ன மாதிரி அந்த மூணு ஏக்கர் நிலத்தை என் பேருக்கு மாத்தி கொடு அவ்வளவுதான் சார் எங்க அம்மா வெளியே வரப்போ அந்த சௌந்தர்யா ஒரு நாள் அவது ஜெயிலுக்கு போகணும் அதுக்கு உங்களால ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டா சார் எங்க அம்மாவை மட்டும் இல்ல என்ன எங்க அப்பாவை என் குடும்பத்தையே சேர்த்து அவமானப்படுத்திட்டா சார் அவ்வளவு ஒரு நாள் அவது நான் ஜெயில தூக்கி வைக்கணும் அப்பதான் என் மனசு ஆகும் இவ்வளவுதானம்மா சரிம்மா நான் உனக்கு ஒரு வாக்கு தர்றேன் உன் எதிரி சௌந்தர்யாவை ஒரு நாள் இல்லம்மா ஒரு வாரம் தூக்கி உள்ள வைக்கிறேன் போதுமா 
அமைதியே <laughs> 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 வளர்ந்தான் <laughs> நம்ம உறவு கெட்டு போறதுக்கும் அவளே காரணம் ஆயிடுவாளோன்னு வளரோட நடவடிக்கை அவளை என்னால சகிச்சுக்க முடியாத லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கு அவளை நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போன சொன்னேன் அந்த கோபம் உங்க எல்லாருக்கும் இருக்குமோனு எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் அதுக்கு பேர் கோபம் இல்ல வருத்தம் என்னடா இப்படி ஒரு நல்ல மனுஷன் இந்த பொண்ணு புரிஞ்சுக்காம இப்படி ஒரு ஆட்டம் போடுறாளுங்கிற வருத்தமோ ஆதங்கமோ எங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்க தான் செய்யுது அதுக்காக உங்களை பகையாலையா நினைப்போமா தேங்க்ஸ் அலாட் கண்ணன் மற்றவங்களை பத்தி கூட எனக்கு அவளை இல்லை ஆனால் இந்த ஊருக்கு வந்ததுலேருந்து என்ன காரணத்தினாலேயோ திரும்ப திரும்ப ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நான் உங்களை கேட்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துலேயும் உங்கள் கருத்து என்னவா இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு அவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கு நீங்கள் வருத்தப்பட்டு என்னை விட்டு விலகி போயிட்டீங்கன்னா என்னடா செய்யறதுன்னு ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஆகாஷ் நான் என் மாமா மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு தடவை ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னா சாகர வரைக்கும் அதை காப்பாற்றணும் தான் நினைப்பேன் இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் கண்ணு ஆக்சுவலாக எனக்கு இப்போ பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு தெரியுமா பிஸ்னஸில் வளர் பெரியும் நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்க்காம தான் இருந்து பார்த்துருக்கணுமே பே ஆட்டம் போட்டிருப்பா இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா எல்லாத்துலேயும் அவன் பேர் இருக்கிறதால முக்கியமான எக்ஸ்போர்ட் பேப்பர்ஸ்லாம் அவன் கையெழுத்து தேவைப்படுது முறுக்கிக்கிட்டு போனவகிட்ட நான் எங்கேருந்து கையெழுத்து வாங்குறது அது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் சொன்னால் கேட்குற ஜென்மம் அது அதை நினைச்சாதான் ரொம்ப கவலையா இருக்கு திடீர்னு அவங்க அம்மாவை வெளியே எடுக்க ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும்னு கேட்டான் நான் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கும் கோச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டு போயிட்டான் அவளை என்ன பண்ணி சரி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சரி ஆகாஷ் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவதான் ஏதோ லூஸ் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு இருக்கானா அதுக்காக நாமளும் அப்படி விட்டுற முடியுமா அப்படிலாம் சுலபமா விட்டு கொடுத்துட முடியாது என்னதா இருந்தாலும் அவ்வளோ என் மாமா பண்ண பேசி பாக்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நீங்க கவலைப்படாம இருங்க
ஆண்டவா இப்ப என்ன அக்க போறோட இந்த பொண்ணு வந்திருக்கான்னு தெரியலையே பச்சை கண்ணு வாங்காம சௌந்தரிய அம்மாவையே பாக்குதே திரும்ப எதுவும் விவகாரம் கிளப்ப போகுதா ஒண்ணுமே புரியலையே நீ <laughs> நீ சாப்பிட்டியா முதல்ல எழுந்துரு சாப்பிடவா சாப்பாடு எடுத்து வைக்கவா வயிறு நிறைஞ்சிருக்கு எப்படிமா வயிறு நிறையும் காலையில இருந்து நீ ஒண்ணுமே சாப்பிடலம்மா பல பேரோட வயிற்றரிச்சல கொட்டிட்டு இருக்கனே பத்தாது அதுலயே வயிறு நிறைஞ்சிருச்சு இத பார் அப்படி எல்லாம் பேசாத இவங்களை பத்தி நமக்கு தெரியாதா ஒண்ணும் இல்லாதத ஓதி பெருசாக்குற கும்பல் இது உங்க அம்மாவை எப்படியாச்சும் நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம் வளரு சாப்பிடவா பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எங்க அம்மா கொஞ்ச நாள் ஜெயிலே இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜெயில்னா என்னன்னு அவங்க மூலமா தானே நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்காக நான் ஒரு கொலை பண்ணிட்டா உள்ள போக முடியும் ஏய் என்ன பேசுற நீ நிஜமா தான் சொல்றேன் அவங்க என்ன கஷ்டம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை சோறு கிடைக்குமா களி தான் போடுவாங்களா கொசு கிடைக்குமா பாம்பு வருமா பூரா ஊறுமான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரட்டும் ஏன்னா யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக என் எதிரியோன்னு என்ன போல தானே என் அம்மாவும் நினைப்பாங்க ஓ அப்படி வரிய நீ நடக்கணும்டி இந்த அகம்பாவம் பிடிச்ச விளக்கு ஜெயில் தான் சரி ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் அதுவும் நடக்கதா போது பாரு ரொம்ப நாள் எல்லாம் ஆயிடாது இன்னைக்கு எங்க அம்மா வாசிங்கப்படுத்தின இந்த காதல் ஜோடி ரெண்டு பேரும் நாளைக்கே ஏதாவது ஒரு ஜெயில கல் அடிக்கதா போறாங்க அப்படி சொல்றி சொல்றது மட்டும் இல்ல செஞ்சும் இருக்கு <laughs> 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 பொழுது விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலயும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் தொட்டதுக்கெல்லாம் கோவம் சண்டை ஏன் மாமா வாழ்க்கை இவ்வளவு மோசம் ஆயிடுச்சு வாழ்க்கை மோசமா இருக்கு சொல்லிட முடியாது நாம தான் நாம என்ன தப்பு பண்ணும் நாம நீயும் நானும் இல்ல பொண்டாட்டி நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க சரியில்லன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் சரி அதை விடு நீ சொல்ற இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு ஒரு நல்ல மருந்து இருக்கு அதுக்கு ஒரு சூப்பரான டாக்டர் இருக்காரு தெரியுமா என்ன விளையாடுறியா இதுக்கு போய் யாராவது சைக்காட்டிஸ்ட பாக்க போவாங்களா ஐயா அது என்ன ஆர்டிஸ்டோ அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனா நான் சொன்னது அது கிடையாது நீ தானே சொன்ன யாரோ டாக்டர் இருக்காங்க மருந்து இருக்குன்னு அது அது வந்து அது சரி டாக்டர் பேரு கண்ணன் மருந்து அது ஒரு மூணு எழுத்து மருந்து என்ன <laughs> 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 சரி உனக்காக முதல் எழுத்து கால ஆரம்பிக்கும் கால ஆரம்பிக்குமா ஏதாவது கஷாயமா ஐயா 
மூணு எழுத்துங்கிறேன் கஷாயங்கிறேன் அதானே அப்போ கருப்பட்டி எங்க அம்மாவை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டு என்ன நிம்மதி இல்லாம பண்ணிட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ரெண்டு பேரையும் விட மாட்டேன்